வணக்கம் வெல்கம் டு வனமாலி லைஃப் ஸ்டைல் இது உங்கள் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது வெள்ளிக்கிழமை அப்படின்றதுனால நான் வந்து ஒரு புராண சிறப்பு வாய்ந்த ஒரு கோவிலுக்கு தான் உங்களை கூப்பிட்டு போக போகிறேன் இந்த சேனல் மூலயமா அந்த கோயிலில் இருக்கிற சுவாமியை நீங்களும் தரிசனம் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்ரீ சந்திர சூடேஸ்வரர் திருக்கோயில் ஸ்ரீ மரகதாம்பாள் சமேத ஸ்ரீ சந்திர சூடேஸ்வரர் திருக்கோவில் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுதான் கோயிலோட நுழைவாயிலுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்ச் இருக்கும் கீழேந்து போகிறதுக்கு ஆட்டோ ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது கீழேந்து மலை மேலே வரைக்கும் போகிறதுக்கு அதை தவிர நீங்கள் டூ வீலரில் வந்தீங்கன்னா டூ வீலர்லேயும் போகலாம் ஃபோர் வீலரில் வந்தீங்கன்னா ஃபோர் வீலர்லேயும் போகலாம் இல்லை ஒரு சிலர் நடந்து மலை மலை மேலே வரைக்கும் ஏறுறவங்க இருக்காங்க இப்படி கான்க்ரீட் ரோடும் இருக்குது படிக்கட்டுகளும் இருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு ஏரியா தான் இந்த மலை கோயில் இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மலை கோயிலுக்கு போனீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களோட ரைட் சைடில் இப்போ நீங்கள் போகும்போது அங்கே ஒரு கோபுரம் தெரியுது பாருங்கள் இந்த கோபுரம் என்னென்னா ரைட் சைடில் காசி விஸ்வநாதர் கோவில் இருக்குது இந்த மலை பார்த்திங்கன்னா உருவம் பார்த்தாக்கா நந்தி வந்து உட்காந்துட்டுருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் தொலைவிலேருந்து பார்க்குறதுக்கு நந்தி பகவான் வந்து உட்காந்துருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் இதுதான் காசி விஸ்வநாதர் கோவில் இதை கடந்து தான் நம்ம வந்து மலை கோயில் அதாவது சந்திர சு சூடேஸ்வரரை வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கோவிலுக்கு போக முடியும் இதை தாண்டின உடனே இடது கை பக்கத்தில் வந்து ஒரு சின்னதாக நந்தவனம் மாதிரி இருக்குது அங்கே வந்து அழகாக மரக்கண்ணெல்லாம் நட்டு ரொம்ப அழகாக பராமரிச்சுட்டு வராங்க இது இது வந்து இந்த படிக்கட்டுகள் அதாவது மல மலைக்கு படி ஏறி போகிறாங்க இல்லையா அந்த படிக்கட்டுகள் இது இதுதான் அந்த நந்தவனம் நான் சொன்ன அந்த நந்தவனம் இதில் ரொம்ப அழகாக மரக்கண்ணெல்லாம் நட்டு பராமரிச்சுட்டு வராங்க இப்போ நிறைய மரத்தை சு மலையை சுற்றி நிறைய மரக்கன்றுகள் நட்டுட்ருக்காங்க ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே ரம்யமாக இருக்கும் க்ராஸ் பண்ணி போனாக்கா நிறைய கடைங்க இருக்குது அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த அர்ச்சனை தட்டு பூமாலை இந்த கோவிலுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வாங்கிக்கிறதுக்கு ஆனால் கடை அந்த லைன் ஃபுல்லாக இருக்குது நான் டே டைமில் போனதுனால அந்த கடையெல்லாம் க்ளோஸில் இருக்குது யூஸ்வலாக ஈவினிங் டைமில் தான் கோவிலில் நிறைய கூட்டம் இருக்கும் எப்படி போனீங்கன்னா அந்த நந்திகேஸ்வரர் இருக்கார் இல்லையா அந்த மண்டபத்தில் அந்த மண்டபத்தில் தான் வந்து கீழேந்து மலைக்கு நடந்து ஏறுறவங்க ரீச் ஆவாங்க இப்போ பாருங்கள் நான் காட்டுறேன் அந்த படிக்கட்டை வந்து அந்த இடத்துக்கிட்ட ரீச் ஆகும் இங்கே பாருங்கள் கீழேந்து வரவங்க அந்த படிக்கட்டு வழியாக இந்த மண்டபத்தை ரீச் ஆவாங்க இந்த மண்டபத்து வழியாக தான் கோயிலுக்குள்ளே போக முடியும் இந்த மண்டபத்துக்கு ரைட் சைடில் ஒரு சின்னதாக சொன தீர்த்தம் மாதிரி இருக்குது அதே மாதிரி உள்ளே வந்தீங்கன்னாக்கா அந்த அங்கே ஒரு தீர்த்தம் இருக்குது ஆக்சுவலாக அந்த கோயிலோட தீர்த்தம் வந்து பிரம்ம தீர்த்தம் விஷ்ணு தீர்த்தம் அனுமந்த தீர்த்தம் மரகத சரோவர் தீர்த்தம் இந்த மாதிரி நிறைய தீர்த்தங்கள் இருந்தாலும் மரகத சரோவர் தீர்த்தம் தான் மெயினான தீர்த்தம் அது வந்து மலைக்கு கீழே இருக்கும் அதை வந்து பச்சை குளம் அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்லுவாங்க என்னன்னாக்கா சுவாமி வந்து இங்கே வரும்போது உடும்பு ரூபத்தில் வந்தாராமா உடும்பு ரூபத்தில் வந்து நாரதருக்கு காட்சி தந்தாராமா சுவாமி மட்டும் இருக்காருன்ட்டு அம்பாள் வந்து பி அம்பாளை வர வைக்கணுன்றதுக்காக அம்பாள் எங்கேயோ அந்த தென்பெண்ணை ஆற்றின் கீழே இருந்திருக்காங்க அப்போது அவங்கள வர வைக்கணுன்றதுக்காக அம்பாள் கண்ணில் பட்டுட்டு மறைஞ்சாராம் இவ்வளோ வண்ணமயமாக ஒரு உடும்பு போகிறதே அப்படின்ட்டு அம்பாள் பின்னாடியே போயிருக்காங்க அப்போ தான் வந்து அம்பாள் வா அந்த உடும்போட வாய வாழை பிடித்த உடனே அம்பாளோட நிறம் வந்து பச்சை கலரில் ஆகிடுது பச்சை நிறமாக ஆனதுனால மரகத பச்சை கலரில் ஆனதுனால தாயார் பேர் மரகத அம்பாள் இப்போ நான் இந்த கோயிலில் பிரதட்சிணமாக வந்துக்கிட்டுருக்கேன் கோயில் வந்து வளாகம் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் 
இது வந்து உப்பு லிங்கம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து உப்பு லிங்கம் மக்கள் வந்து இதில் வந்து உப்பு கொட்டி ஆக்சுவலாக உப்பு கரைகிற மாதிரி தன்னோட கஷ்டங்களும் கவலையும் கரையணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிப்பாங்க தன்னோட வேண்டுதலை நிறைவேற்றுவாங்க இது கோயிலுக்குள்ளே அதாவது சன்னிதானத்துக்குள்ளே நுழைவாயில் சன்னிதானத்துக்குள்ளே மொபைல்ஸ் அலவுட் கிடையாது கேமராவும் அலவுட் கிடையாது அதனால் நான் இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் எடுத்திருக்கேன் இதுக்குள்ளே என்னென்ன வேறு மூர்த்திகள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா தட்சிணாமூர்த்தி மகா கணபதி குரு பகவான் சப்தமாதர் சப்தமாதர் சன்னதி பார்த்தா புராதான சிறப்பு வாய்ந்த சிவன் கோயில்களில் மாத்திரம்தான் இருக்கும் இப்போ கட்டின சிவன் கோயில்களெல்லாம் இருக்காது பழமையான சிவன் கோயில்களில் மாத்திரம்தான் சப்தமாதர் சன்னதி இருக்கும் சப்தமாதர் சன்னதி இந்த கோவிலில் இருக்குது இதை தவிர கஜலட்சுமி மகாவிஷ்ணு மகாபிரம்மா சண்டிகேஸ்வரர் காலபைரவர் இதையும் தவிர அறுபத்தி மூவர் நாயன்மார்களும் நாயன்மார்களோட விக்கிரகங்கள் இருக்குது இந்த கோயிலில் வந்து பண்டிகை அதாவது திருநாள்னு பார்த்தா மாசி மகம் ரதோத்சவம் நடக்கும் அதை ஒட்டி பதிமூணு நாள் வந்து திருநாள் நடக்கும் கோவிலில் எல்லோரும் வந்து கண்டிப்பாக பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணும்படி கேட்டுக்கிறேன் Thank you for watching this. மறந்துடாமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த கோயில் இருக்கிற இடம் வந்து ஓசூர் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ஹாஃப் அ கிலோமீட்டர் கிருஷ்ணகிரியிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் கிட்ட வரும் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் மறந்துடாமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண